O meu personagem é um líder nato e vai usar sua perícia de manipulação e a sua qualidade de alma iluminada para convencer, para motivar os seus aliados para entrar na batalha com muita garra, com muita honra, com muita motivação e inspiração para ganhar essa batalha. Seja bem-vindo, aventureira, seja bem-vindo, aventureiro. Eu sou Thiago Nery, jogador narrador desse canal, o canal Aventuras Narradas. Sou um homem branco, estou vestindo uma camisa preta, usando um fone de ouvido, óculos, cabelos encaracolados e atrás de mim um fundo branco. E nesse vídeo nós vamos falar sobre como fazer testes de atributo. É o segundo vídeo dessa série, estou fazendo um playlist, tá? Vamos falar sobre como fazer testes de atributos no sistema Solo 10, que é o sistema da 101 Games, tá? E é um sistema de licença aberta. Como eu falei no outro vídeo, você pode usar esse sistema para criar o seu próprio cenário, criar o seu próprio jogo, para você jogar com seus amigos, para você distribuir gratuitamente ou até mesmo comercialmente, desde que você respeite a regra de é, dar os créditos, os devidos créditos à criação original. Mas vamos ao que interessa. É, para você saber, é, não sei se você já conhece o Solo 10 ou não, mas ele tem três principais atributos, que é corpo, espírito e mente, e três atributos secundários, que é saúde, postura e vontade. E os secundários eles são derivados diretamente dos três primeiros. Saúde deriva de corpo, postura deriva de espírito e vontade deriva de mente. E nesse vídeo nós vamos falar especificamente sobre o atributo principal espírito, porque nós já falamos sobre o atributo corpo e o derivado dele saúde, num vídeo que eu vou deixar aqui no card para você dar uma olhada. Mas nesse vídeo nós vamos falar do atributo espírito. E já deixa o teu like aí, porque esse vídeo deu bastante trabalho. É, o, a questão da postura é algo que se discute bastante aí na, na comunidade de quem joga Solo 10. Né? É, ele é, não é tão físico, tão, tão concreto quanto o atributo físico, né? Porque você faz um teste de atributo físico. É sim ou não, passou ou não conseguiu é, no, no teste. Agora o, o campo do atributo espírito é um campo ma muito mais subjetivo, mais abstrato, muito, leva muito mais aí em consideração a sua interpretação, não só do texto, mas também da sua ação, de como você vai agir é, perante ali o, o, a ação que você quer tomar no, no, no cenário. E eu trouxe aqui três exemplos, nós vamos falar já já sobre eles. Mas antes, eu preciso explicar para você o que, que é o atributo espírito. Ele representa a aparência a manipulação e o carisma do seu personagem. Não necessariamente os três ao mesmo tempo. Você vai escolher como você vai interpretar o seu personagem. Se ele, é, se ele tem uma boa aparência, ou então se ele é, é manipulador, seja para o bem ou para o mal. Ou até mesmo o carisma do seu personagem, como, como as pessoas o veem. Ele sempre será testado quando o seu personagem tentar alguma interação social. Toda vez que ele for interagir com algum outro personagem, é esse atributo que você vai usar para os seus testes. E como todos os atributos do sistema Solo 10, você vai escolher 4, 3 ou 2. É, se você escolher dois, seu personagem ele é, ele é, é mais fraco nesse quesito da questão. Ou ele é, não é tão bonito, não tem uma aparência muito agradável, ou ele não é manipulador nem um pouco, ou não tem nenhum carisma, entendeu? Então é mais ou menos é, usando dois, três ou quatro que você vai escolher o nível de espírito do seu personagem. Claro que com quatro ele é mais forte, três ele é mais neutro, tá? É, e a postura, que é o subatributo derivado do atributo espírito. Ele representa, a postura representa o quanto você consegue se manter firme em situações sociais. Quando sua postura chega a zero, você se encontra desmoralizado. Não é que seja o fim do mundo e que seu personagem morre. Não, mas desmoralizado quer dizer que ele não tem moral nenhuma perante outras pessoas, perante a sua sociedade, perante os seus iguais. É, ele não consegue convencer as pessoas, ele não tem moral nenhuma, por isso ele é desmoralizado. E, e vamos falar já como se recupera a postura. Mas para definir a sua postura inicial é muito simples, você vai pegar o seu número de espírito ali, é, no caso, por exemplo, se o seu espírito for 2, você soma 5, seu seu, sua postura é 7. 5 né? mais 2, é muito simples é, definir os subatributos no solo 10. E caso o valor da postura do seu personagem seja maior que o da pessoa com quem ele quer interagir, represente que é um domínio natural da sua parte, ficando a pessoa submissa à sua vontade. Bom, eu vou falar muito sobre esse, esse, essa postura, essa questão do teste do atributo espírito. Aqui tem, eu trouxe três exemplos, como eu falei, mas fica porque eu trouxe um bônus no final, uma maneira diferente de usar, que eu acho que não está escrita no sistema, mas que eu vi o Ratoru já falar, vi o Caverna do Lex falar sobre essa maneira de utilizar a postura, que eu gosto muito, e eu acho que eu vou adotar a forma, essa forma de utilizar a postura. Mas fica aí comigo até o final do vídeo, que eu vou, vou trazer um bônus no, depois dos três exemplos. Mas vamos continuar aqui. Testes bem-sucedidos de espírito reduzem a postura de Albus, fazendo com que o seu valor diminua, e assim permitindo que ela fique submissa à sua vontade, e até mesmo desmoralizada. Isso fala muito no capítulo de regras. E é possível recuperar um ponto de postura perdido por descanso. Ou seja, toda noite você dorme e você recupera um ponto de postura. Você, você, você amplia um pouco a sua moral até chegar a, ao nível básico. Que, no caso do exemplo que eu dei aqui, 2 mais 5, 7. 
né? E dois, com tratamentos adequados administrados por pessoas com conhecimentos e medicamentos necessários. Lógico que tem outras maneiras, se for, por exemplo, um, um universo de fantasia medieval, ou então, por exemplo, você está numa guerra, ou, ou você recebe ali ponto de postura, essa é a minha visão, né? a minha interpretação, você recebe ponto de postura quando, quando o líder do grupo que você participa consegue te motivar, fazer com que você vá com ele para a batalha, por exemplo. É, aí você pode ganhar um ponto de postura no, no meu, no, na minha interpretação. Mas vamos lá. Eu trouxe aqui o Joshua Walker, que é o personagem que eu criei para a herança de Cthulhu. Ele tem corpo 3, espírito 2 e mente 4. Por que, que eu dei espírito 2 para ele aqui, nesse, para esse personagem? Porque no, no herança de Cthulhu é um universo muito de sobrevivência. Então eu quis dar ele mentalidade forte para conseguir sobreviver à insanidade do mundo de, de herança de Cthulhu. Um corpo 3 para ele não ser fraco, para resistir, para poder batalhar. E o um espírito 2, já que ele vive muito sozinho, não tem muito... Muita, muita essa questão de interação social ainda, né, na minha jogatina. Por isso que eu comecei com o Espírito 2. Por isso que eu não usei tanto o, o, o atributo Espírito quanto o atributo Corpo, por exemplo. Só um detalhe aqui também importante é que nessa ficha não tem qualidades, porque a qualidade está no solo 10 2.0 e não tem no solo 10 1.0, que essa atualização, uma das atualizações do sistema 2.0 é essa. Mas vamos lá. É, interação com o personagem no sistema solo 10 1.0. É, eu acho importante trazer para você como funcionava antes, como funciona agora, para você entender melhor essa questão da postura. Antes, vamos supor aqui, seu personagem tem espírito 3 e automaticamente postura 8. E a personagem alvo, ou seja, com quem você quer interagir, tem postura 9. Então ela é dominante sobre você, ela tem uma postura acima da sua. Se fosse igual, ela seria neutra, não teria nenhuma vantagem nesse caso. E dominado, no caso, a minha personagem nesse caso, nesse exemplo, ela é dominada pela postura do outro. E eu trouxe como exemplo aqui essa tabela, que ela não existe mais no solo 2.0, mas ela existia no solo 10.1.0. Essa tabela do vampiro sozinho na escuridão, só pra gente entender como é que funcionava antes, como é que funciona agora. O que você fazia? Você vai comparar as duas posturas, no caso a postura 9 do personagem alvo, ele é dominante, então eu sou dominado. Então eu vou fazer um teste é, com um D10, é, o, o teste na verdade é para saber é, como vai, vamos supor aqui, ó, a terceira linha ali, o personagem intimida ou ameaça, eu quero intimidar esse personagem alvo. Então eu faria um teste, jogaria um D10 e comparando, eu sou dominado, eu vou usar a coluna dominado. Com D10, eu teria que tirar 10 para conseguir é, intimidar o outro personagem. Agora, se fosse 8 8, eu tinha que tirar entre 8 e 10. Se fosse postura, no caso, o contrário, minha postura fosse 9 e a dele 8, eu usaria a primeira linha. Eu teria que tirar entre 6 e 10 para conseguir ter sucesso. E se eu tivesse a perícia manipulação, eu faria um teste com mais 2 de perícia, porque toda perícia no, no sistema solo 10, ele dá mais 2 para os testes de atributo. Nesse caso, eu tiraria, vamos supor que eu tirei 5 no dado. Com mais espírito, 3, eu tenho 8. Com mais 2, perícia, 10. Pum, consegui. Tive sucesso no teste, mas não baixei a postura do oponente. Se a postura dele é 1 um ponto, eu precisaria tirar, é, por exemplo, 6 no dado para ter um total de 11 pontos. Com 1 um, um de bônus de poder, eu baixaria a postura dele para 8. E ficaria neutra, usaria a tabela neutra. Mas com, mesmo com sucesso 10 ali, cravado, eu não conseguiria é, baixar a postura do oponente e teria que rolar na, na, na postura dominado. Mas, do meu ponto de vista, toda vez que eu testo um, um atributo é, de espírito, querendo uma manipulação, por exemplo, onde eu estou envolvendo postura, eu perderia um ponto de postura. Eu diminuiria um ponto de postura, um ponto de postura no meu caso. No caso de um fracasso, por exemplo. Né? No caso aqui, não diminuiria porque eu tive sucesso, mas não consegui baixar a postura do outro, também não baixou a minha postura. Agora, se eu tivesse menor que 10, eu interpretaria dessa forma. Eu baixaria um ponto de postura meu. Maior que 10, 11, eu baixaria o número de bônus de poder da postura do, do oponente. Mas esse é o solo 10 1.0. Então eu trouxe agora três exemplos para te mostrar como é que funciona o teste de espírito no sistema solo 10 2.0. Vamos imaginar a seguinte cena, cena clássica, hein? Seu personagem precisa convencer um guarda a permitir a sua entrada em uma área restrita sem que você possua um passe para isso. O que, que você vai fazer? Você vai jogar um D10 e vai somar ao seu espírito, você não tem a perícia manipulação, e tem que ser maior ou igual a 10, que é o perigo normal de qualquer teste de atributo. Vamos imaginar que você tirou 3. Você tirou 3, seu espírito é 4, você soma 7, é menor que 10, então você não consegue convencer o guarda para fazer, é, para te deixar passar, então o guarda vai ficar irredutível e não vai te deixar passar. Agora vamos supor que você tira o 7 no dado, seu espírito é 4, então deu 11, é maior que 10, maior que a dificuldade que você precisava é, passar e você tem mais um de bônus de poder, então você consegue convencer o guarda de deixar você passar para entrar no, no reino, vamos supor que você está convencendo ele que você precisa visitar sua irmã, sua irmã está muito doente, você precisa visitar ela, mas você esqueceu o seu passe, e aí o guarda se sente comovido e te deixa passar. E te fala, ó, mas vai rápido, porque eu não posso comprometer o meu posto. Vai rápido. 
Então ele, ele, ele se comove com a tua situação e te deixa passar. Ele não vê maldade em você. É, e esse, esse mais um bônus de poder é um ataque de espírito que você deu nele. Se ataque de espírito, você vai pegar o seu espírito, no caso 4, somar com um bônus de poder, que é, que é o que você teve agora de bônus de poder, dá 5. Então você diminui 5 da postura do seu oponente. Então se o seu oponente, vamos supor que tinha uma postura 9, ele vai ter uma postura 4. Nessa situação, ele se comoveu com você, então a postura dele baixou em relação à sua atitude, à sua ação. Um outro exemplo aqui, teste de espírito e perícia. É, vamos imaginar a seguinte cena, também é cena clássica. Seu personagem precisa negociar um desconto com uma mercadora em um item, um item caro em uma famosa loja do, de itens do reino. E aí, só para deixar claro que, que, como é o, o, a perícia a manipulação no sistema solo 10, que toda perícia ela dá mais dois, no caso, manipulação vai dar mais dois nos testes de espírito. Manipulação. Seu personagem possui o um incrível dom de direcionar emocionalmente as pessoas para um determinado caminho que ela queira. Por exemplo, ele contou uma história lá que estava com a irmã doente. Podia ser mentira, podia ser verdade, não sei. Não sei qual era o contexto da aventura. Mas no caso ali, ele contou a, a história da irmã que estava doente, que ele precisava visitar, ele esqueceu o passe, ele comoveu, ele teve sucesso, ele comoveu o, o, o guarda, mesmo sem ter a manipulação. Ali, o personagem tinha corpo 4, então ele, na verdade, ele já tinha já tinha um certo dom para convencer as pessoas de forma empírica. De manipulação é como se tivesse estudado um pouco mais, ele te dá mais chance de, de conseguir esse, essa façanha, porque você tem mais dois no teste de atributo espírito. Seja por meio da sedução, mentiras ou intimidação, você consegue obter informações ou impulsionar pessoas aos seus objetivos, mesmo que isto vá de encontro às suas vontades. Então você vai escolher, lógico que seu personagem ou ele é mentiroso, ou, ou ele é intimidador, ou ele é sedutor, você vai escolher qual personalidade que você vai usar para manipular as pessoas, seja para o bem ou seja para o mal. Então um exemplo aqui que é de convencer a mercadora, você vai jogar um dado, vai somar o espírito mais dois da perícia, tem que ser maior ou igual a 12. Por que 12, Tiago? Porque é o perigo da mercadora, lá no, 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 no livro é, Aventuras Euroboreanas, se não me engano, no Fallout também, fala que mercadores têm perigo 12, porque são experts nesse, nesse, na negociação, então o perigo é maior por natureza. Então o fracasso seria se você tira um 6, por exemplo, soma 3 de seu espírito, você tem 9, mesmo com 2 de manipulação, você teria 11, é menor que o perigo da mercadora 12. Você não conseguiria, mesmo com a manipulação, é, você não conseguiu ali negociar com a, com, a, com a mercadora, porque ela também é boa de, de negociação. Agora um outro exemplo, você tira 8, soma 3, temos 11, com 2 temos 13, 13 é maior que 12. O perigo dela é mais alto, mesmo assim você conseguiu ludibriar a vendedora ali, conseguiu um desconto, de repente ela te dá o, não só o desconto no produto, como te dá mais um produtinho extra ali no item que você quer. E se, você tem mais um bônus de poder, então você dá um ataque de espírito. Você soma esse, esse um ponto de bônus de poder ao seu espírito, que no caso aqui é 3, você diminui a postura dela para 4. Então se a postura dela é 9, a postura dela passa a ser 5. Você pode tentar também de novo o teste de, de manipulação, mas aí vai da sua interpretação. Eu não acho que ficar fazendo esses testes toda hora é, é interessante para a narrativa. Você tentou uma vez, uma vez ali, teve sucesso, ótimo, você conseguiu o desconto. Teve fracasso, você pode tentar de novo. Mas aí eu, na minha interpretação, diminui um ponto de postura nessa ação de mim, do meu personagem, para poder conseguir, porque na primeira vez você não conseguiu, numa segunda você tem menos postura, então você tem mais dificuldade ainda, mesmo tendo uma manipulação, é, você está com um, um, um adversário, digamos assim, o um, um, um alvo ali tem, também é, tem o dom da manipulação, por isso que eu quis trazer esse exemplo da, 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 de pedir desconto, que é bem usado nas mesas de RPG. E o terceiro exemplo é o teste de espírito com perícia e qualidade. Vamos imaginar a seguinte cena, seu personagem precisa inspirar um grupo de aliados antes de uma batalha crucial. Então ele tem o dom da manipulação, porque ele tem essa perícia, ele vai ganhar mais dois no teste, e ele também tem a qualidade alma iluminada. Como é que funciona essa qualidade? Você é agradável às pessoas, assim você é o alvo das atenções sempre que você quiser. Você recebe vantagem em todos os testes de espírito e manipulação. Não, só, não nos testes de espírito, entendeu? Você precisa, precisa receber vantagem nos testes de espírito e manipulação. Então você precisa ter a perícia manipulação para poder ter a qualidade a, a alma iluminada. Isso não, não faz sentido, você ganhar vantagem no teste de espírito. Você é, é um manipulador, mas que é um manipulador que vai para o sentido bom. Ou seja, são testes voltados para interação benéfica, não funcionando para ameaçar ou prejudicar um alvo. Então é o cara que é líder. Um cara líder, por exemplo, ele pode ter essa qualidade alma iluminada. Nesse exemplo que eu trouxe, por exemplo, o que você vai fazer? Você vai jogar dois dados, que é o efeito da qualidade. Você tem vantagem. Você vai jogar dois dados, escolher o maior, vai somar o seu espírito, e mais 2 de perícia, maior ou igual a 10. E aqui voltamos para 10, que, é que é o perigo 
comum, o perigo base da, do, do sistema solo 10. Então você tirou 2 e 3, você vai escolher 3, que é o maior. Somou seu espírito, 4, temos 7, com mais 2 de manipula manipulação, temos 9. É, e o total de 9 é menor que 10. Então você teve fracasso. Você não conseguiu é, é, motivar o seu grupo para ir para a batalha com você, por exemplo. Então a minha interpretação qual seria? Eu tentei motivar meu grupo, não consegui, eu diminuo o ponto da minha postura. Porque eu... eu não estava inspirado nesse dia, minha interpretação seria essa. Não estava inspirado nesse dia, não estava tão motivado nesse dia para fazer com que o grupo confiasse em mim. Eu perco um ponto de postura. Agora vamos dar outro exemplo aqui. Você tirou 7 e 2. Eu pegaria o valor 7, que é o maior, somaria 4, daria 11, com mais 2 de manipulação, 13. 13 é maior que 10. Eu ainda tenho 3 de bônus de poder. Então eu motivaria sim o meu grupo, todos iriam para a batalha comigo, motivados para ganhar a guerra, sem dúvida, sem, sem, sem hesitar. E eu ainda teria 3 de bônus de poder. Nesse caso, eu não vou dar um ataque de espírito para diminuir o, a postura dos meus aliados. Porque não é o caso, não é, não, é, não é a interpretação que a gente faz desse teste de atributo. Mas esses 3 de bônus de poder, vão, você vai poder usar é, num, numa próxima ação. Por exemplo, você passou por uma guerra com eles, eles foram motivados, mas muitos per você perdeu muitos aliados no caminho. O que, que você vai fazer? Para manter eles motivados, você venceu a guerra, mas perdeu muitos. Você tem que ir para é, dentro do covil do, do vilão e lá você vai ter uma outra horda de monstros e eles estão meio, meio que hesitando. Então você vai fazer um novo teste de, de perícia, de espírito, perícia e qualidade, né? esse mesmo teste, só que você vai ter mais três de bônus de poder. Aí vamos supor que você tirou três e dois. Você vai escolher três, né? porque você tem vantagem por causa do efeito da qualidade alma iluminada. Você vai somar quatro ao seu espírito, três com quatro, sete, com mais dois de manipulação, nove, e com os três de bônus de poder que você tinha, doze. Doze é maior que dez. Você ainda tem mais dois de bônus de poder para uma próxima motivação para os seus personagens, entendeu? Você consegue motivar eles para entrar dentro do Covil. E agora eu quero trazer para você um bônus, uma maneira diferente de jogar com a postura. Né? É, eu vou usar de exemplo aqui a cena da, da mercadora, que você quer negociar um desconto com ela, e você vai fazer um teste de espírito e perícia. Vamos supor que o, que o seu personagem, o meu personagem no caso, tem o um espírito 2, postura 7, que é 2 mais 5, e tem a perícia manipulação mais 2. E a NPC Mercadora ela tem espírito 4 e postura 9, ou seja, ela é dominante perante a mim. Eu sou dominado, então ela tem postura maior que a minha. Se fosse igual, eu seria neutro, e se fosse o contrário, eu seria dominante na, nessa negociação. Aí o que você vai fazer? Você vai jogar dois dados. Por quê? Porque eu estou em desvantagem, eu vou escolher o menor. Se eu, tivesse, se eu fosse dominante, eu jogaria dois e escolheria, escolheria o maior. Se fosse neutro, eu jogaria um dado só. Então eu joguei dois dados, escolho o menor, somo espírito e mais dois de perícia. E por que, que é maior ou igual a 12? Porque a postura dela é 9 e a minha é 7. Então ela tem dois pontos a mais de postura do que eu. Então eu somo 2 aos 10 necessário, que é o 10 base de todo o desafio, teste de atributo no solo 10. E aí chegaria esses 12 pontos, que é os 12 pontos da mercadora. Então vamos lá. É o perigo da mercadora, né? O perigo não é um nome muito bom, no, no meu ponto de vista, porque ele remete a combate, né? É, seria o desafio da, da mercadora, a dificuldade da mercadora. Então, quando você vai fazer um combate, a gente vai fazer vídeo também sobre combate no solo 10, você joga contra o perigo da criatura, se ela não tiver nenhum perigo marcado na sua ficha, é, você joga contra 10. Então, no caso, o perigo da mercadora aqui é 12, porque ela, é, ela tem habilidade de negociação. Vamos dar aqui um exemplo. É, 9 e 10 e 7. Você tira 9 e 7 no dado. Você vai escolher o menor porque você está em desvantagem. Você pega 7, soma 2 no seu espírito. Você tem 9, mais 2 na manipulação, 11. 11 é menor que 12, que é o perigo, que é o, é o desafio, a dificuldade para você negociar com a mercadora. Ela também é boa de lábia. Você não consegue negociar esse desconto. Agora um outro exemplo. Você tira 10 e 9. Você tira dois números altos. Você vai escolher o menor. 9, soma 2, 11 com 2, 13. 13 é maior que 12. Então você consegue negociar esse desconto com ela e ganha mais um de bônus de poder. Você dá um ataque de espírito e mais bônus de poder. Você vai pegar o valor do seu espírito, que é 2, com mais esse 1 um ponto de bônus de poder, e vai diminuir 3 da postura. A postura dela passa a ser 6. E se a postura dela é 6 e a sua é 7, você passa a ser dominante. Então você vai negociar um outro item, por exemplo, com um aliado seu. Aí o teste você já vai ter vantagem e não desvantagem, porque você tá 7 e ela é 6. Então você não vai somar mais o perigo, o perigo passa a ser 10. Aí ela se sente um pouco é, recuada porque você meio que ameaçou ela, a... ameaçou no sentido de é, bom negociante, sabe? E ela se sentiu recuada, se, se, não, se, não soube negociar bem com você. E aí ela te ofereceu desconto para não te perder como cliente. Você ameaçou ela a, a, a não comprar, aí ela ficou com medo de te perder como cliente. É uma interpretação, por exemplo. E aí o nível, a dificuldade, o perigo fica sendo 10. Lógico que você não vai ficar fazendo o teste toda hora, porque cabe a interpretação também. Você já conseguiu o que você queria, deixa pra lá. E aquilo, a postura você recupera também 
como, como com um descanso, por exemplo. Então o NPC, como um personagem vivo do cenário, ele também dorme e recupera seu ponto de postura, recupera sua moral. Então falamos nesse vídeo sobre o atributo espírito e também do subatributo postura, que causa muita dúvida aí na comunidade de RPGistas que jogam o sistema Solo 10. Então espero que eu tenha esclarecido as suas dúvidas, talvez eu tenha trazido algumas dúvidas, então use os comentários aí, deixe seu comentário sobre o que você acha, como você utiliza o atributo espírito e, e o atributo postura, também o subatributo postura, como você utiliza na sua mesa. No próximo vídeo nós vamos falar sobre atributo mente e sobre o subatributo vontade. E no último vídeo eu falei sobre atributo corpo, vou deixar uma playlist aqui no card para você dar uma olhada com todos os vídeos que eu vou falar sobre o Solo 10, vão ficar organizados numa playlist. Então deixa o seu comentário aí embaixo, deixa o teu like também, que isso me ajuda a distribuir mais o vídeo, que o algoritmo do YouTube entrega para mais pessoas, mais RPGistas, vão fazer com que as pessoas conheçam mais o, o sistema Solo 10. Conheçam também o canal Aventuras Narradas, claro. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque a maioria das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritas ainda, então ajuda a fortalecer. E como eu falei, deixei aqui no card, vou deixar também no final desse vídeo alguns vídeos do canal para você conhecer é, os sistemas que eu falo aqui. Por enquanto, eu tenho falado muito sobre o sistema Domino's e também agora sobre o sistema Solo 10, que é o sistema que eu escolhi para criar o meu cenário de RPG e usar esse sistema para jogar dentro desse cenário que eu estou criando. Então, em breve, falo sobre isso também. Obrigado pela sua audiência e até a próxima!